నీవు అందిస్తోంది ఎంబీబీఎస్ ప్లస్ పీజీ డిగ్రీ అబ్రాడ్ ఆప్షన్స్ విత్ లో కాస్ట్ ఫీస్ అక్కడ భద్రాది నుంచి బొటానికల్ గార్డెన్ కి వచ్చారు yes okay భద్రాది కొత్తగుండ జిల్లా నుండి హైదరాబాద్ లో బొటానికల్ గార్డెన్ లో ఉన్న ఎకో టూరిజం ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా వచ్చిన రంజిత్ నాయ్ గారు ఈ బొటానికల్ గార్డెన్ లో చేసిన టూరిస్ట్ డెవలప్‌మెంట్స్ ఏ ఉన్నాయి ఇక్కడ కొత్త కొత్త కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా ఒకసారి చూద్దాం ప్రస్తుతం మనం బొటానికల్ గార్డెన్లో ఉన్నాం ఇటీవల కాలంలో ఈ బొటానికల్ గార్డెన్లో ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళ కోసం మంచి జిమ్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు అంటే కేవలం వాకింగ్ వస్తే కాదు ఇక్కడ వాళ్ళకి జిమ్ అనేది కొత్త విషయం కనిపిస్తుంది కేవలం ఒక జిమ్ ఒకటే కాకుండా బొటానికల్ గార్డెన్లో ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ అనే విషయాన్ని మన రంజిత్ గారు అనేది ఒకసారి చెప్పండి సార్ జనరల్గా బొటానికల్ గార్డెన్లో వాకింగ్ కూడా వస్తుంటారు కానీ ఏజ్డ్ పర్సన్స్కి జిమ్ అనేది ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ పర్సన్ చేశారు అంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అలా నీ పెయిన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఈ ద్వారా వాళ్ళకి ఏమి హెల్ప్ ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఎస్ అయితే ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే సీనియర్ సిటిజన్స్ జిమ్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఉందో ఇది మొట్టమొదటిగా మనము తీసుకోవడం జరిగింది ఎప్పుడు కూడా ఇప్పటి వరకు సీనియర్ సిటిజన్స్కి ఓపెన్ జిమ్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఇప్పటి వరకు లేదు అదే దీన్ని ఏంటంటే ఏజెన్సీ హ్యాజ్ టేకెన్ అప్ ఇన్ అ వెరీ సైంటిఫికల్ మేనర్ ఏవైతే ఇప్పుడు మనం చూసిన ఈ అబ్స్టకల్స్ ఉన్నాయో అంటే కొంత యంగ్ వాళ్ళకి it is uh, very easy for them to come kan ade kontha aged let's say senior kante ante it is senior ante manam mali 60 years plus ani kuda kaakunda senior to senior citizens ante gada gada 80 atla anta age unna valaki entante ipudu manam evaithe ee obstacles manam itla nadachukunta ji steps digutamo so deeni dwara vala yokka mind annadi సో అది ఆ ఒక అబ్స్టకల్ అన్నది ఒక ఫేజ్ ఇది ఇంకొక ఫేజ్ సో ఒక వేరియేషన్స్ ఆఫ్ అబ్స్టకల్స్ అన్నది వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇది రెగ్యులర్గా చేయడం వల్ల ఏంటంటే కొంత బ్రెయిన్ అన్నది యాక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసే అన్ని అబ్స్టకల్స్ అదేవిధంగా డిజైన్ చేసి చేయడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఒకవేళ మీరు ఇది చూసుకున్నట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనమైతే జనరలీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు స్టెప్ అప్ అండ్ స్టెప్ డౌన్ స్టెప్ అప్ అండ్ స్టెప్ డౌన్ చేయడానికి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కానీ అదే సీనియర్ సిటిజన్స్కి ఏంటంటే ఈ మధ్యలో పెట్టాలంటే కొంత వాళ్ళ బ్రెయిన్ అండ్ మూమెంట్ కోఆర్డినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంత ఈజీగా పెట్టలేరు కాబట్టి ఈ యాక్టివిటీస్ రెగ్యులర్గా చేయడం వల్ల దే హ్యావ్ దిస్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ అన్నది కొంత నడుస్తూ ఉంటుంది ఫిజికలీ దేనికి సార్ డౌన్ ఇది కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం జనరల్ ఏంటంటే ఈ ఇంత ఇంత ఈజీగా వాళ్ళు నడవలేరు ఓకేనా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కాలు పెట్టే దగ్గర కూడా దే హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ అండ్ కీప్ ఇట్ కొంత బ్యాలెన్సింగ్ గా నడవాల్సి వస్తుంది అండ్ లిటిల్ బిట్ సింపుల్ ఇది కొంత యంగ్స్టర్స్ కి ఇట్ ఈస్ వెరీ నార్మల్ గానీ కొంత ఏజ్డ్ వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఇనాగ్రేట్ చేసింది కూడా ఒక నైన్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉమెన్ వచ్చారు మొన్న షీఈ్ ఎ రెగ్యులర్ వాకర్ ఇయర్ సో ద వే షీ వాజ్ డూయింగ్ ఇట్ 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 హెల్ప్ ఎమ్ బాగా అంటే మెంటల్ ప్లస్ యువర్ ఫిజికల్ మైండ్ అండ్ యువర్ ఫిజికల్ కోఆర్డినేషన్ అనేది దీని ద్వారా జరుగుతుంది అదండి కాబట్టి ఇది సీనియర్ సిటిజన్స్ ఇది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ యువర్ మూమెంట్ సో ఇది అనేది యూ కెన్ టర్న్ యువర్ బాడీ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అండ్ ఈ కొంత గ్రిప్స్ ఉంటాయి సో ఇది మీ ఓన్లీ ఫిజికల్ మూమెంట్స్ని కొంత కంటిన్యూస్గా బాడీలో ఉండేటట్టు ఓహో ఇట్లా సో లైక్ వైజ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ ఈజ్ డిజైన్ ఇన్ అ వెరీ సైంటిఫికల్ మేనర్ అనమాట సో ఇది ఒకవేళ చేస్తే వాళ్ళకి జనరల్ ఏమవుతుందంటే ఆ కోఆర్డినేషన్ అనేది మిస్ అయిపోతూ ఉంటుంది సీనియర్ సిటిజన్స్లో వన్స్ యూ గ్రో యూ ఏజ్ మీరు చేసే ఫిజికల్ యాక్టివిటీకి మీ బ్రెయిన్కి లింక్ ఉండదు సో ఈ యాక్టివిటీస్ ద్వారా ఏంటంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ టు సస్టైన్ ఇట్ ఫర్దర్ ఓకే సో ఇది మొట్టమొదటిగా మనము స్టేట్లో కూడా ఎక్కడ కూడా కానీ టిల్ డేట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇక్కడండి సో అది అది మనం నిలబడి చేయాలి ఇది కూర్చొని సో వన్స్ యూ కెన్ సిట్ అండ్ బాడీ అనేది రొటేషన్ అవుతుంది ఇది సింపుల్ ఫర్ యంగ్స్టర్స్ బట్ దే విల్ ఫీల్ ఇట్ విల్ బీ డిఫికల్ట్ సో దీని ద్వారా ఏంటంటే మీ నీ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని ప్రొలాంగ్ చేస్తూ ఉంటుంది అక్కడ అది మజిల్స్ కానీ ఎస్ సో దట్ ఈస్ యువర్ షోల్డర్స్ కానీ అండ్ హ్యాండ్ అండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్ సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టు హ్యావ్ యువర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఓకే ఎస్ 
ఇంకోటా సో ఇట్లా సైడ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ రావడము ఇవి ఇంత సింపుల్గా కనిపిస్తాయి కానీ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ ఫర్ దెమ్ టు సార్ ఇవి కాకుండా బొటానికల్ గార్డెన్లో ఇంకా యాక్టివిటీస్ ఏం కనిపిస్తాయి ఎస్ సో ఇది కాకుండా వాట్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ ఏరియాలో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ వాకర్స్కి రీక్రియేషన్ జోన్ కింద మనం వాడుతున్నాం ఈ ఏరియా అంతా సో ఈ ఏరియా అన్నది మనకి ఒక బొటానికల్ గార్డెన్ అనే ఒక పేరు ఎందుకు ఉంది దీనికి అని చెప్పడానికి మనము ఈ పార్క్లో డెవలప్ చేసే యాక్టివిటీస్ అంటే ఇది మనకి ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో విల్ బి ఓపెనింగ్ ఇట్ ఫర్ ద పబ్లిక్ దాంట్లో ఏంటంటే మనకి రకరకాల థీమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక థీమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనము యూటిలిటీ థీమ్ అన్న యూటిలిటీ అంటే మనకి చెట్లు అన్నవి యూటిలిటీ వైజ్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి కాస్మెటిక్ దాని తర్వాత మన ప్లేట్స్కి దాని తర్వాత మీ మన క్రికెట్ కానీ స్పోర్ట్స్ ఆడడానికి సో ఇట్లా ప్రతి థీమ్లో స్పోర్ట్స్ గార్డెన్ స్పోర్ట్స్ గార్డెన్ అంటే ఏంటంటే మనకి స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన చెట్లు ఏమున్నాయి అదేవిధంగా ఆ చెట్లను మనం అక్కడ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది అచ్చా సో దట్ ఈస్ వన్ థీమ్ దాని తర్వాత దెన్ యూ యూ కెన్ టేక్ దిస్ మన భోజన పత్ర థీమ్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఆకులలో భోజనం చేస్తామో ఆ చెట్లు మాత్రమే అక్కడ మీరు చూస్తారు సో ఈ విధంగా ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర మనం సిక్స్ టు సెవెన్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ థీమ్స్ మనం ప్లాన్ చేసుకున్నాము కొంత బటర్ఫ్లై గార్డెన్ కానీ తర్వాత మన స్పైస్ గార్డెన్ పెట్టుకున్నాము తర్వాత పేపర్ అండ్ ట్రీ గార్డెన్ పేపర్ అండ్ ట్రీ అండ్ మన రబ్బర్ అండ్ పెన్సిల్ గార్డెన్లో కూడా ఏంటంటే పెన్సిల్ తయారు చేసే చెట్టు అచ్చా తర్వాత రబ్బర్ ఎలా వస్తుంది ఆ యొక్క ట్రీ సో అట్లా ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ట్రీస్ విచ్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్ ఒక మనిషి ఏ విధంగా అయితే ముందు వాడేవాడో సో ప్రతి థీమ్ని మనము ఒక్క దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వెళ్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి భోజనంలో వాడే ఆకులు ఏదైతే ఆ చెట్లు మాత్రమే కనిపిస్తాయి ఓహో సో ఆ విధంగా మనము ఓవరాల్ దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ త్రీ హెక్టార్స్ అంటే క్లోజ్ టు హండ్రెడ్ ఏకర్స్ దాంట్లో మనము అది ప్లాన్ చేస్తున్నాము అది చెట్లు అన్నీ మనం ప్లాన్ చేయడం జరిగింది దే హమ్ అప్ టు గుడ్ స్టేజ్ ఆల్ దీస్ డిమార్కేషన్ నడుస్తుంది కాబట్టి ఇంకో టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ఇట్ విల్ బి ఓపెన్ ఫర్ ద పబ్లిక్ సో ఒక్క స్టూడెంట్ లేకపోతే యంగ్స్టర్స్ ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళు దాని ద్వారా నేర్చుకునేది ఏంటంటే అచ్చా ఫారెస్ట్ వల్ల ఇన్ని యూటిలైజేస్ ఇన్ని యూటిలైజేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆ చెట్లు ఇవి అని మనం చెప్పడానికి రకరకాల ఏరియాస్ నుంచి మనం చెట్లు ఏదైనా జరిగింది అదేవిధంగా కొన్ని రెయిన్ ఫారెస్ట్ మన ఈ ట్రీస్ లేకపోతే ఘాట్స్లో దొరికే ట్రీస్ కానీ లేకపోతే ప్రతి స్టేట్ యొక్క స్టేట్ ట్రీస్ సో అవి కూడా మనం ఒక దగ్గర డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది సో బొటానికల్ అన్న పేరుకి మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే సో వెరైటీ ఆఫ్ బొటానికల్ పేర్లు ఉన్న త్రీ స్పీషీస్ డైవర్సిటీ ఉండాలి అని ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి ఎండి సార్ హ్యాస్ టేకెన్ ఇట్ అప్ పర్ఫెక్ట్లీ అండ్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇంకో టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మనం ఆ పార్క్ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది కాకుండా మనకి ఇంకొక యాక్టివిటీ కూడా మన వర్చువల్ సఫారీ అన్నది ఒకటి స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది వర్చువల్ సఫారీ అంటే మనకి ఈ మధ్య వర్చువల్ విఆర్ హెడ్సెట్స్ కానీ మనకి వస్తున్నాయి వాటి ద్వారా ఏంటంటే మనకి ఫారెస్ట్ అవేర్నెస్ అనేది చాలా ఈజీగా వీ కెన్ ఇంకల్ కెట్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ అంటే వాళ్ళు కళ్ళలో అది పెట్టుకుని వాళ్ళు ఫిజికలీ వాళ్ళు ఉన్నట్టు ఒక ఫీలింగ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది వర్చువల్ రియాలిటీ అచ్చా సో వర్చువల్ రియాలిటీ సఫారీ పార్క్ కూడా మనము ఒకటి తయారు చేస్తున్నాము అది కూడా రాబోయే ఒక రెండు నెలల లోపల మనం అది కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఓవరాల్ ఈ పార్క్ అనేది మన పొద్దున వాకర్స్ కాకుండా దగ్గర దగ్గర సండే మీరు చూసినట్టయితే త్రీ థౌజండ్ టు ఫోర్ థౌజండ్ పీపుల్ విజిట్ ది పార్క్ ఆన్ సండే అలో సో అంత పుల్ ఉన్న ఫ్యాక్టర్ ఉన్న పార్క్ దట్ టు సిటీ మధ్యలో ఉండడం ద్వారా అండ్ అవేర్నెస్ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి బట్ బొటానికల్ పార్క్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ వాకింగ్ బట్ వన్స్ పీపుల్ కమ్ ఇన్ సైడ్ బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత దే షుడ్ గెయిన్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అది కూడా ఈజీగా ఈజీగా అర్థం అయ్యేటట్టు అదే సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ వర్క్స్ విచ్ ఆర్ బీంగ్ టేకెన్ అప్ ఇన్ బొటానికల్ గార్డెన్ సార్ ఇక్కడ ఇంకొక పీకాకులు కనిపిస్తుంటాయి ఎన్ని ఉంటాయండి అసలు సో సుమారుగా అంటే నెవర్ సర్వే వాజ్ డన్ బట్ నియర్లీ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ అయితే ఈజీలీ వీ కెన్ స్పాట్ దెమ్ అండ్ అవి జనరలీ వాకర్స్ నడుస్తా ఉన్నప్పుడు కూడా దే డోంట్ గెట్ డిస్టర్బ్ సో దే
పికాక్స్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ బాగా అవి బటర్ఫ్లైస్ కూడా బాగా కనిపిస్తుంది యా బటర్ఫ్లైస్ అయితే బై హ్యావ్ సెపరేట్ బటర్ఫ్లై గార్డెన్ సో బటర్ఫ్లైస్ ఆర్ హ్యూజ్ అండ్ బర్డ్స్ అయితే లాట్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఆర్ దే బర్డ్ వాచింగ్ కూడా ఇక్కడ జరుపుతాము అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ బర్డ్స్ మీరు చెప్పినట్టు లాట్ ఆఫ్ పికాక్స్ ఆర్ అవైలబుల్ సార్ ఇది కాకుండా పొటానికల్ గార్డెన్లో చెట్లు కానీ కొడితే అది మీకు గేట్ దగ్గర అలారం వచ్చే సిస్టమ్ కూడా కొత్తగా పెట్టిన సార్ ఇంత దాని వెనక ఉద్దేశం ఏంటండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఎస్పెషలీ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ హైదరాబాద్ లాట్ ఆఫ్ శాండల్వుడ్ ట్రీస్ ఉన్నాయి కొన్ని వాల్యుబుల్ రెడ్ శాండల్స్ కానీ ఎర్రచందం అంటాం తర్వాత ఈ శాండల్వుడ్ ట్రీస్ కొన్ని ఇంకా హార్ట్ టింబర్ లైక్ మన టీక్ ట్రీస్ కూడా కొన్ని చాలా వరకు ఆల్ ఏరియాస్లో మన అంటే హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్స్లో కూడా దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ న్యూస్ ఆఫ్ స్మగ్లింగ్ అనమాట జనరల్ ఏమవుతుందంటే శాండిల్వుడ్ ట్రీ కొంత గ్రో అయిన తర్వాత దాని ఆయిల్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది దాని తర్వాత ఇట్ విల్ బి వాల్యుబుల్ సో అది ఉందా లేదా వాల్యుబుల్ ఐటమ్ ఉందా లేదా అని చూడడానికి వాళ్ళు బోర్ హోల్స్ తవ్వుతారు చిన్న రౌండ్గా తవ్వి దాంట్లో మెటీరియల్ తీసి ఆయిల్ కంటెంట్ చూసిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ వాల్యుబుల్ దెన్ ఓన్లీ దే స్మగ్ సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే దాని ద్వారా టెస్టెడ్ అండ్ ప్రూవ్ తర్వాత తర్వాత జనరల్ అంత రిస్క్ తీసుకోరు సో కాబట్టి ఇది త్రూ అవుట్ అంటే నాట్ ఓన్లీ హియర్ ఎవ్రీవేర్ దిస్ ఇష్యూ ఇస్ హేర్ లైక్ కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఆ బాక్స్ లో వీ హ్యావ్ ఎ సెన్సార్ సెన్సార్ ఉంటుంది దాని కమ్యూనికేషన్ కూడా మనం ఇంకొక డివైస్ ఒక దగ్గర ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం అనమాట సెంట్రల్ కమ్యూనికేషన్ డివైస్ దీని ద్వారా ఏమవుతుంటే ఎవరన్నా కానీ దీన్ని కొట్టడానికి ట్రై చేసినా కానీ లేకపోతే గొడ్డలతోటి ట్రై చేసినా కానీ లేకపోతే ఆ డివైస్ టచ్ చేయడానికి ట్రై చేసినా కానీ మనకి దాంట్లో ఒక సెన్సార్ అనేది ఇట్ విల్ టేక్ దట్ వైబ్రేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మన చేసే యాక్టివిటీ ద్వారా అది ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ సెండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది అలామ్ సో మనకి అక్కడ అలామ్ సిస్టమ్ అనేది ఇమీడియట్లీ పెద్ద సౌండ్ ఉంటుంది దానికి అది మోగుతుంది సో అలామ్ సిస్టమ్ అనేది మనము మన దగ్గరలో పెట్టుకోవచ్చు ఇది అన్నది ఈ ఇంపార్టెంట్ ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి మాత్రం ఇమీడియట్లీ పెట్టవచ్చు పెట్టిన తర్వాత మనకి ఏంటంటే అలామ్ మోగిన తర్వాత ఆ అలామ్ మనకి యాప్ ఉంటుంది యాప్లో చూస్తే ఏ ట్రీ అంటే లాట్ లాంగ్స్ దీని యొక్క లాటిట్యూడ్ లాంగ్ గేడ్ వస్తుంది కాబట్టి ఏ చెట్టు దగ్గర ఈ డిస్టర్బెన్స్ అయిందని మనకి ఇమీడియట్లీ తెలిసిపోతుంది సో దీని ద్వారా ఏంటంటే మనకి ఎస్పెషల్లీ కొన్ని వాల్యుబుల్ టింబర్ స్పీషీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాండల్వుడ్ కానీ లేకపోతే ఈ రెడ్ శాండర్స్ కానీ ఇట్లాంటి స్పీషీస్లో మనకి ప్రొటెక్షన్ అనేది ట్రై చేయొచ్చు అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ పైలెట్ ప్రాజెక్ట్ మనం టేకప్ చేసాం దగ్గర దగ్గర బొటానికల్ పార్క్లో మనము ఫిఫ్టీ ట్రీస్కి ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో వీ హాల్ ఇవన్నీ రెడ్ శాండల్ అండి ఇవన్నీ రెడ్ శాండ్ ఒక రెడ్ శాండ్ పెడతారా లేదు మీరు టింబర్ అంటే జనరల్ ఏంటంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాండల్వుడ్ అంటే ఏది ఎక్కువ స్మగ్లింగ్కి చాలా ఇది ఉందో ప్రోన్ ఉంటుందో దానికి మాత్రం మనం పెట్టి దీన్ని వర్కౌట్ చేయొచ్చు సో యాజ్ ఆఫ్ నో ద టెక్నాలజీ ఇస్ వర్కింగ్ వెరీ గుడ్ సో ఇది మనము ఫర్దర్ వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా అడిగారు ఇదే మోడల్ సో వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు మనం రెఫర్ చేయడం సార్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది ఓన్లీ నైట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఏ టైంలో అయినా కానీ ఇట్ విల్ వర్క్ సార్ బొటానికల్ గార్డెన్ రావాలనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ సో బొటానికల్ గార్డెన్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ బాటని ఇన్ ఇట్ సో ఎవరైతే ఫారెస్ట్ గురించి కొంత అంటే అర్బన్ జనరల్ అర్బన్ ఏరియాస్ అంత అవగాహన ఉండదు కాబట్టి సో ఈ యొక్క పార్క్లో మనకి వెరైటీ ఆఫ్ ట్రీస్ నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ ట్రీస్ అదేవిధంగా మన స్టేట్లో కానీ వేరే స్టేట్లో కానీ దొరికే స్టేట్ ట్రీస్ అదేవిధంగా మనకి యూటిలైజ్ మనం చేసుకునే రెగ్యులర్గా మన భోజన పత్ర గార్డెన్ కానీ లేకపోతే రబ్బర్ అండ్ పెన్సిల్ గార్డెన్ కానీ ఇలా థీమ్స్ వైజ్ చూసుకుంటే ఇలా మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తా ఉంటే యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ సో నాలెడ్జ్ని ఇంపార్ట్ చేసుకొని అసలు ట్రీస్ వల్ల మనకి ఎంత ఉపయోగం ఉంది చెట్ల వల్ల ఎంత ఉపయోగం ఉంది అనే ఫారెస్ట్ ఏరియాకి వెళ్ళకుండానే మనకి సిటీలోనే ఆ ఒక్క వ్యూ ఆ యొక్క ఆంబియన్స్ కల్పించడంలో దిస్ ఈజ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఒకటి చెప్పొచ్చు సో డెఫినెట్లీ బొటానికల్ పార్క్ ఈస్ టు గెయిన్ నాలెడ్జ్ అండ్ హ్యావ్ సమ్ సెన్సిటివిటీ టువర్డ్స్ ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ కానీ లేకపోతే ఒక ఫారెస్ట్ యొక్క యూటిలైజేస్ యూటిలైజేషన్ అన్నది మనకి ఏ విధంగా అవుతుంది నాట్ ఓన్లీ ఆక్సిజన్ బట్ ఎంత డైవర్సిటీ అన్నది ఫారెస్ట్ ఉంటుంది హౌ లైవ్లీ ది ఫారెస్ట్ లుక్స్ సో అది మనం డిపిక్ట్ చేయడానికి మనం ఇన్ని ఇంత శ్రమ అన్నది మన స్టాఫ్ దగ్గర నుంచి కానీ ఎండీ సార్ దగ్గర నుంచి కానీ దే టేకింగ్ లాట్
మనకి ఒక వీకెండ్ టూ టూ డేస్ అయినా ఫ్యామిలీతో గడిపేటట్టు చేయాలన్నది ఒక థాట్ తోటి మన టీఎస్ఎఫ్ తీసి ముందుకెళ్తుంది